ちは。今日は、えー、前々から結構リクエストをいただいていたキッチンツアーをしたいと思います。キッチン全体のご紹介と、あとキッチンでの愛用品をご紹介して、あともう一つ結構あのリクエストをいただいていたのが、お家でのリラックスの時にどんなものを着ていますかっていう質問をよくいただいていたので、そちらも合わせてご紹介したいと思います。私はですね本当にキッチンが整うともう心がすごく整う人なのでもうキッチンはすごく大事な場所なので、えー、愛情がいっぱい詰まってますではご紹介したいと思います全体像はこんな感じです冷蔵庫があって IH とシンクとドリンクコーナーと私の机と収納がありますここにあの窓があってみんな住人がここに向かってこう顔を出せるっていうかあんなような感じになってるんですけど結構私ここで撮影してることが多いので恥ずかしいんです結構あっちからなんかね子供たちに手を振られたりしながら撮ってますここは、えっと、お野菜とかフルーツが置いてあったりその他にはあとはこういう料理本なんですけどこっちのパリでのお友達がくれた、私が料理好きってして誕生日にくれた本です。とか、あとは窓からグリーンが見えないので、結構ここにグリーンを飾って、料理中も少しこうフレッシュな気分になれるようにと思ってグリーンを飾ってます。他は、結構私はここで、あのコーヒーとか紅茶を作ることが多いので、下に紅茶もたくさん、紅茶とか他のお茶もたくさん置いてあるんですけど、茶葉はこんな感じの箱に入っていて、リラックス系のものから結構スッキリするようなものとか、あと黒豆茶とかもいろいろ入っています。で、この下はあの収納になっています。で朝はだいたいコーヒーか、緑茶を飲むことが多いので飲んだ後に飲むここ作ってる時に一緒に香水もつけてますそうすると私は結構朝こう飲み物を準備して香水をつけるとちょっと朝のスイッチって感じになるのでそこはなんか変わってると思うんですけど香水はここに置いてますでここにレンジがあってあとこの辺りはもうスタメンのグラス類ですねワイングラスはリーデルがほとんどリーデルで。あと、このよく使ってるグラスはメルシーで買いました。でこれはバカラのグラスで、友達があの結婚した時に友達と送り合ってるバカラのグラスです。で、これはよく飲むコーヒーカップはスティエのもので、で、この辺は食器見えるところは全部和食器になってます。この調理台の上は、できるだけ物を少なくしていって小さな子供と生活してるのでどこも常にすごい綺麗にっていうわけには全くいかないんですけどキッチンは本当にねいつも綺麗にしておかないとこう料理の気分が上がってこないので私はなのであの置くものはすごい少数制にしているつもりです毎晩料理が終わったらここは一回あげて拭くようにしてますでシンクも洗ってっていうのが夜のルーティーンの中に入ってますここは収納になっていてこの扉は知る人ぞ知るなぜかちゃんと閉まらないドア<笑>私のせいでここにかかってるのはエコバッグですでこことかこれ収納なんですけどあのー、この収納あるんですよこのキッチンは収納あるんですけどっていいう考えがないんですよだからここはこの棚もアマゾンで買って買ったんですけどなんでこうあの棚にしなかったんだろう何をかけるのかコートでもかけるんですかっていう感じなんですけどまあこういうなんか空洞なんですよね全てがなので結構収納は工夫してますなので東京の東京とか日本の家みたいにピシッと綺麗な収納ってわけじゃないんですがこんな感じで棚を買いまして、で、それを仕切るためになんかプラスチックのものとかをいろいろ買うの嫌だったので、えっと、こういうデリバリーについていた段ボールとかを切って使
ってます。ほとんどが日本食材ですね。結構多めにストックしてます。キッチンの全体像はこんな感じかなと思うので、愛用品をご紹介したいいと思いますまずはお鍋などなどそういう大きめの調理器具をご紹介するんですけどおいしょ重い私はですねお鍋はもう何といってもストーブが大好きですで結構サイズの,あのご質問とかもちょこちょこいただいていたので紹介するんですけど私は2サイズ持っていておっと思いっきり鼻をガンってやっちゃったえっ、ー、と2サイズ持っていてまずちっちゃい方が20センチですね。これは、私今炊飯器を持っていないので、もう毎日2回目ぐらいしてご飯炊いてるんですけど、東京に住んでいる時には炊き込みご飯に主に使ってます。2号の炊き込みご飯をすごく美味しく作れるので、炊き込みご飯を主に作ってて。で、もう一つは、よいしょ。この大きい方は24センチ。重いので下ろします。あのこの間に2 2ンチっていうサイズもあると思うんですけど我が家は 2.5 人の家族ですけどこの2 4ンチでもあの大きすぎるってことはなくて結構ちょうどいいので22をこれから買うって方は24でもいいのかなと思いますでストーブの私の一番好きなのはあの蒸らし炒めっていうのができるんですね本来だったらあの弱火でじっくり野菜を炒めてあの野菜の旨味を引き出すところをこれはもうあのささっと油に油のあるところにお野菜入れて弱火で蓋をしておけばその野菜から出る水分だけで蒸らしながら勝手にこうじっくり炒めたみたいになってくれるっていうのが無水調理ができるのでそれがすごく本当に野菜が美味しくなるし普通に蒸してもとっても美味しくなるのでかなりこれはもう野菜の調理にもあとお肉の煮込みとかもいいんですけどとっても美味しくなるので気に入ってますあとはこれ小さいサイズのフライパンですねこれ直径が1 4センチぐらいの,あのフライパンなんですおソースとかを作るのにすごくいいですなんかお魚焼いてる横で白ワインのソースを作ったりとかそういう時にも結構使うのとあと子どもの,あの料理ですねなんか子供に朝お弁当用意するときとかにもよく使ってるし、あとは、あの、親だけ違うものを食べて、子供は何かちょっと温め直して、もともとあったものを食べるとかいうときにも、そう、あの、パスタソース温めたりとか、そういうのにすごく使って、このサイズも何気にすごく重宝してます。フライパンは結構これ進めると、すごいって言うんですけど、直径が30センチぐらいあるんです。クリス。クリステルのフライパンなんですけど、まあ、別にクリステルじゃなくてもいいと思うんですよ。あの、このサイズ感がすごく良くて、30センチぐらいあるんですね。で、深さも結構あるんですよ。そういうサイズのものだと、あの、肉じゃがとかそういうちょっとした煮込み料理もできて、でも炒める料理もできて、で、あの、チャーハンとかにもいいし、あの万能なので、一つこういう大きいフライパンがあると、あの全部のことがフライパンでしたい全てのことができるかなと思いますあとはですねちょっとあのエココンシャスなグッズなんですけどもう皆さん使ってるかもしれないけどもう結構この折れ線がすごいついてるけどこれは蜜ろうラップですね蜜ろうラップを使ってますどうしてもあの普通のラップじゃなきゃいけない時あのお肉を小分けにして冷凍するとかそういうのには普通のラップ使っちゃったりするんですけどあの普段のもの,あの野菜とかそういうものには蜜ろうラップを使うようにしてますあとはこれなんですこれただの布巾って感じなんですけどすごいペラペラの無印の布巾で10枚セットとかもうちょっと多いかな単位で売ってるんですよでキッチンペーパーはできるだけ料理中使わないようにしてこれで野菜を拭いたりとかえー、っとまな板の水分取ったりとかをするようにしてますでやっぱりねキッチンペーパー料理の基本だと思うんですよ余分な水分を取るっていうのはで綺麗に料理しようと思えば思うほどキッチンペーパーってすごい量が必要になってくるのでこれを使うようにしてますで子供がいて夜大体あの汚れた服を絶対洗うのでそれと一緒に
っちゃってます、えっと、洗濯機であとはですねこれは別になんかエコっていうのとは違うかもしれないけどジップロックとかじゃなくてこういう放浪のあのー保存容器を使ってますあの油とかもねジップロックだとベタベタぬるぬるがすごい残りやすいと思うんですけどホーローはすごい綺麗になるのでとてもいいですねで今私はハイエージなのでちょっと使えないんですけど直火の場合だったらこれこのまま直火にかけられるんですよそれもね東京の直火の家ではすごいあの重宝してましたでレンジでチンしなくて私は野田放浪のものをすっごいいろんなサイズ持ってますもうあのバケツみたいに大きいものを持っていてあのお多めに煮込み料理とか作った時にはそれに入れて数日間食べるとかにしていますあとこれも保存容器シリーズですねこれウェッグ有名だと思うんですけどウェッグのガラスの容器も使ってますドレッシングとかソースとか多めに作った時に入れたりとか舐めたけとかそういうものもこれに入れてますねあとは調理器具シリーズをどんどんいくんですけどサンクラフトって書いてあるサンクラフトのこのレードルなんですけどお味噌汁とかこうまあ何でもいいカレーとかでもいいんですけどすくった時にこっち側がこっち側が細くなっているのでこう入れやすいんですねでここが全部丸いと液だれしちゃったりするんですけどそれがなくてすごく使いやすいのがこれこれ結構私の YouTube 初期の YouTube とか見てくださってる方はご存知かもしれないんですけど浅いお玉ですこれねあのー、無印にもすごい入れるのがあってこれちょっとどこか忘れちゃったんですけど無印のでいいと思うんですけど何でもできるんですよこれで炒めてそのまますくって入れるっていうのがでできるのでこれ1個で済む料理がすごくたくさんあるのでこれはめちゃくちゃ重宝してますあとはあの持ってない方もいらっしゃるかなと思ったのがこのこういう穴開きのお玉なんですなんかラクロスみたいな感じでこれは何に使うかっていうとうちはそのお弁当とかえっと、子供一1人だけ別のものを食べる時とかにパスタをショートパスタをすることが多くって彼女のためだけにこうザルを出してとかやると結構洗い物も大きくなって大変なのでただ彼女の分だけだったらこういうからこうやってすくうのに使ったりしてますパスタをあとは、えっと、松の実を揚げたりする時に揚げてこう。すくう時にもこういうのを使ってますねなんかそういう小さいものをすくうっていうのにとっても役立ってますすごくいいのはえっと貝印さんのこの大さじ小さじ量るものなんです見えるかなこれは普通のえっとこういう半円型なんですけどこっちはこうちょっと四角っぽい円柱っぽくなっていてすり切りがすごい簡単にできるんですよこれでねなんかねすり切るって結構大変なのですり切りが指とかつかなくてドドドドドってお砂糖をすくってドドドドドってやるとあの綺麗にすり切りになるのでこれはすごくいいですこんな形がとてもいいですで小さじ4分の1小さじ2分の1とかちっちゃいサイズもあるのですごい少しの量を簡単にすり切りにできるのでもっぱら私はこれを使ってますカトラリーシリーズがこれこのシリーズのカトラリーなんですヴィンテージではないんですけどヴィンテージ加工みたいな感じになっていてパリのすごくかわいいえっ、ー、と名前忘れちゃった防護みたいなところで買いました、まあ、こういう質感のものをずっと探していてなんかピストルとかで出てくるような感じと思って探してましたあまりにもこうあのー、ザなんて言うんだろうきらびやかな、えー、と形になってるヴィンテージっぽいものだと私のテーブルウェアに合わなかったのでこんな感じのちょっとスッキリしたデザインのヴィンテージ感のあるものを愛用してますであとはこれこれですチビトング O って書いてある AUX の O これも日本で買ったんですけどあの長いトングをえー、とテーブルに並べちゃうとすごい場所取ってなんかど,ど,どっちに置こうかなみたいな感じになると思うんですけどこのぐらい小さいとこう軽く立てかけとくのであんま場所取らないのであのテーブルの上でもすっきり見えてすごく気に入ってます
あとはこのザルです自立型のザルですねこれは、えー、とパリのラ・トレズワイっていうあのキッチン用品がたくさんあるお店で買ったんですけれどもこういうのずっと私探しててうちは子供が好きなのでゆで野菜を作ることがすごい多いんですけどこれをシンクに普通のザルをシンクに置いて例えばブロッコリーとかをジャーってやるとジャーの勢いが強いと。えっと、水がここにたまるんですよそうするとシンクがまだ汚い状態の水がここに来てっていうのが嫌だったんですけどここに足がついてるとジャーって言ってもこっちの食材までその水がついてくることがないのでとても好きです意味わかったかな伝わってるといいなと思いますではこの後は食器編です食器はこれジャスっていうフランス何仏かなのブランドなんですけれどもこれは料理学校をしている時にもどこ,のどこのものかすごくよく聞かれましたでジャスは日本にも取り扱いがあるんですけどあのフランスのものって結構あの見た目がいいけど壊れやすいものも多いなって私は思うんですがジャスのお皿はとっても頑丈なんです私今まで割ったことなくていろんな種類持ってるんですけどどれも頑丈ですごく可愛いのでおすすめですこれは、えー、とご飯とお茶碗なんですけれども、えー、とタイムスタイル東京のタイムスタイルで買いましたなんかあの和モダンみたいな雰囲気の食器が私は大好きなのでそんな感じで気に入ってますあとはこれですね結構このサイズの小鉢はすごいよく使えて合い物であったりとかお豆腐類であったりとかそういうものを入れて使ってますであと私の YouTube にすごくよく出てきてるお皿がこちらです藤田慶三さんの作品なんですけれどもかわいいですよねなんか青と白のテーブルウェアってすごい素敵なんですけどそれにちょっとこう風合いが足されていて和食にもぴったりベトナム料理とかそういうのでもすごくこうアジア料理とかにもいいですよねそうこれはすごくよく使ってますこの藤田慶三さんは、えー、と本当にお皿が欲しかったので芦屋の方で個展をなさる時にそこまで行って買いました最後がこれですサタルニアチボリのパスタスープ皿パスタにもスープにも使えるし結構あの料理家さんであったりとか有名なレストランでも使われている丈夫な素敵なお皿ですでどんな料理にも合うっていうでもね私これはフランスで買ってアマゾンで買ったんですけれども1枚割れて届いたんですでモークのメールを書いたんだけどまだ何も言われてもう1年ぐらい経つんですけどうんそう<笑>買い出したいと思ってますサタルニアチボリすごいこれはもうスパバッチリっていう感じですではお家ウェアをご紹介します年々外での洋服とかメイクもそうだけどこう家での快適な過ごし方とかそういうものに気持ちが私は向いていてそういう方も多いかなと思うんですけどおうちウェアっていう点ではあんまり私これっていうものに出会えてこなかったんですけどもともと知っていて愛用している製品もあったイコーランドさんというブランドさんと今回ビデオのスポンサーをしていただくことになって全ての記事を触らせていただいて本当にどれも気持ちが良くてますますファンになってしまいまして日本では結構知ってる方も多いブランドかなと思うんですけれどもそのイコーランドさんのお洋服をお家ですごくよく着てますボタニカルダイっていうものを使って染めていて日本の古くからある草木染めの進化バージョンみたいなものらしいんですけれどもジュースの絞りかすであったりとか流通に乗らなかった食材を使って実際にお洋服を染めているらしいです世界の淡水汚染の 20% がお洋服の加工や染めることから来てるそうでイコーランドのお洋服はそういう有害な染料を使わずに作られているそうで着心地もすっごくいいんですけれども心にもとっても気持ちいいブランドかなと思いますで何点か私が今も毎日のに着ているおうちウェアをご紹介しますまず1点目はこちらですオーガニックコットンワッフルというものなんですけれども、えー、セットアップになっていましてこのタンクトップと,、えー、とパンツを着てます上はカップ付きの,あのトップスなのでお風呂の後とかにもあの
すごく締め付け感がなくリラックスしてきて着れますで下は、えっと、中でリボンで調節できるようになっているので自分のご自身のウエストに合わせて着ていただけます形もすごい可愛くて全身はこんな感じ背中は結構こう開いててそれもまた可愛いですこんな感じですで素材はオーガニックコットンワッフルというものを使っていて日本のオーガニックコットン 70% 入っていればオーガニックって言えるみたいなんですけどイコラブ 100% オーガニックコットンで折り方も特別みたいであの全然ペラペラの30生地みたいな感じではなくってとってもふっくら柔らかな生地で肌にとっても気持ちいいですかわいいこんな感じで、えー、っと最近はもう寒いのでロングカーディガンを合わせてきていますこれは妊婦さんの時に買ってからよく着てるものでこんな感じで合わせてます次も同じくオーガニックコットンワッフルなんですけれども次はワンピースですワンピースはこんな感じの形ですこれも本当にね肌触りがすごくいいなんか肌にピタッとこう寄り添うような感じでとっても着心地がいいですで全身はこんな感じでこれもちょっと背中が空いてるんですよねだからすごいなんか家よりもったいないぐらいすごい可愛いですこんな感じのワンピースですこれもロングカーディガンと今の季節を合わせてますで靴下も履いてます夜はこんな感じで重ねてきたりしています本当に可愛いですねこのワンピースすっごい可愛い私は結構このアメリカンスリーブラインすごく好きなのでこのラインもとても気に入ってますそして最後がこちらですかわいい色がすごいかわいいこんな感じのゆるゆるっとした洋服ですお腹をインしてこんな感じもかわいいかなと思いますうんわめっちゃかわいいですねこれ超可愛いねえすごい可愛いすっごい可愛いなんかバネリーナのお稽古着みたいですすごい可愛いですもうしかも素材もめちゃくちゃ良くてあのー、可愛すぎて素材の説明を忘れそうになったんですけどもうなんか今まで結構 T シャツとスパッツとかで過ごしていたのでなんかこうお家でもちょっとフェミニーな気持ちになれてとってもいいですねイコーランドのお洋服をでお家で過ごすっていうのでもこの特にスカートとかあったかい季節は白いシャツとあとなんかそれとかベージュとか明るい色のノースリーブのニットとかサマーニットとかと合わせてペールトーンでまとめてもすごく可愛いですよねで素材に関してはこちらがウォッシャブルシルクジャージーっていう素材でもうお名前からも分かる通りにウォッシャブルなんですすごい素晴らしい素材ですしかももうあの触り心地をお届けしたいぐらいもうめちゃくちゃもうとろけるような気持ちいい素材ですで下は、えー、シルクサテンのワンピースあースカートになってますどっちもシルクでシルクっていいですよねすごいなんかやっぱサラサラして気持ちいいなって思いますそしてイコーランドの製品にはこういう信用タグっていうものがついていて実際に生地を作った方から染めた方までお名前があのじご自身のサインで書いてあります以上でキッチンツアーとあとおうちウェアのご紹介でした見ていただいてありがとうございます Thank you for watching!